the topic of discussion in today's lecture is hydrocony or ye term basically evolutionary developmental biology ki term hai aur for the first time is term ko use kiya gaya tha 1875 mein by ernst haeckel uh, after his recapitulation theory usme jab kuch deviations nazar aayi rates of development ke dauran तो उस वक्त ये पहली दफा टर्म यूज हुई और बाद में फाइनली इसको 1930 में गैविन डी बियर ने इसको मॉडर्न सेंस में यूज किया इसमें प्राइमरीली हम दो तरह के इवेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं फीडोमोसिस एंड पैरामोसिस और हेट्रोक्रोनी बेसिकली एवोल्यूशनरी डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एक जेनेटिकली कंट्रोल डिफरेंस है इन द टाइमिंग rate or duration of developmental processes in an organism as compared to their ancestors or other organisms actually word se hi ye baat show ho rahi hai the word hetero mean different aur jo crony word isme refer kar raha hai wo liya gaya hai chronological sequence se chronological sequence hum use kar rahe hote hain to describe to discuss evolutionary developmental biology ke andar khas taur pe jab hum fossil study kar rahe hote hain ya fossil record ke andar evolutionary history find out kar rahe hote hain to usme to basically evolution mein ye term use hoti hai developmental rates ke differences ko explain karne ke liye jo sometime intra specific bhi ho sakti hai ya phir inter specific bhi ho sakti hai agar kisi organism ka evolutionary rate डेवलपमेंटल रेट विद रिस्पेक्ट टू द एवोल्यूशन और इंसेस्टर्स डिफर कर रहे तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोक्रोनी तो मूव करते हैं हेट्रोक्रोनी और इसकी टाइप्स की जाने के कौन सी दो मेन टाइप्स में हम डिस्कस कर रहे होंगे एक है पीडोमोफिस और दूसरी हम पढ़ेंगे इसमें पैरामोफिस पीडोमोफिस बेसिकली having some features of the ancestral juvenile stage but being an adult with a mature reproductive system ye basically ek uh, juvenile features ki retention hai even as an adult ke adult stage pe bhi koi juvenile features agar retain kar liye jaye for example evolutionary change in the development of an organism that generates an adult with a child's form for sare amphibians mein ऐसा जो है वो मिलता है जैसे कि बैकग्राउंड में आपको एक जो लिटल एम्पीबियन की जो पिक्चर नजर आ रही है इसमें बेसिकली गिल्स की रिटेंशन होती है ये जो बैकग्राउंड में आपको पिक्चर नजर आई इट्स एन एम्पीबियन गिल्स की रिटेंशन यू नो गिल्स का होना एक एम्फीबियंस में लार्वल जो है वो स्टेज है या इनिशियल स्टेज का फीचर है और ये एम्फीबियन अडल्ट स्टेज पे भी उस फीचर को रिटेन कर रहा होता है सो पीडो यू नो पेरेटिशन चाइल्ड लाइक और मॉर्फ मीन शेप चाइल्ड लाइक फीचर चाइल्ड लाइक शेप्स अडल्ट फॉर्म में भी रिटेन करना ये कहलाता है पीडो मोफिस ह्यूमन में भी इसको जो है वो हम uh, कुछ फीचर्स को डिस्कस कर रहे होंगे और इसके दो मेन एस्पेक्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ऑफ सेक्चुअल मेच्योरेशन रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द डिवेलपमेंट जिसको हम कहेंगे प्रोजेनेसिस या पीडोजेनेसिस जिसको कहा जाता है पीडोमोफोसिस की इस टाइप को कि जिसमें सेक्सुअल मेच्योरेशन हो जाती है बाकी रेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट अभी बॉडी की नहीं हुई होती एंड समाइम रिटर्डेशन ऑफ बॉडीली डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी कि बाकी जो बॉडी डिवेलपमेंट है बाकी जो सोमेटिक स्ट्रक्चर्स हैं अदर देन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स वो डेवलप नहीं हुए होते उसे कहते हैं पहले हम बात करेंगे पीडोमोफोसिस में कि ये प्रोजेनेसिस या जिसको हम पीडोजेनेसिस कह रहे हैं इसकी एग्जांपल्स क्या हैं इसकी कॉमन एग्जांपल हमें इंसेक्ट्स में मिलती है जो कि यूजुअली शॉर्टर पीरियड ऑफ लाइफ में समाइम पीडोजेनेसिस के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं इंसेक्ट की जो कि लार्वल फॉर्म रिप्रोड्यूस करके न्यू लार्वी प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे हम कहेंगे प्रोजेनेसिस या पीडोजेनेसिस और 
रिप्रोडक्शन एट एन एर्ली स्टेज इसे हम कह सकते हैं ये माइक्रोमेल्थस डेबिलिस जो है वो इंसेक्ट उसकी कॉमन एग्जांपल है कि जिसमें पीडोजेनेटिक जो है वो साइकिल आपको नजर आ रहा है इन एबसेंस ऑफ अदर रिप्रोडक्शन एक पार्थिनोजेनेसिस की एक टाइप है कि जिसमें लार्वा से ही न्यू लार्वल फॉर्म डेवलप हो जाती है वेल पीडोमोफिस की दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास वो है न्योटिनी जिसमें लार्वल करेक्टर्स जो है उनको रिटेन किया जाता है इवन एट एडल्ट स्टेज जैसे यहाँ पे एक सेलेमेंडर की कुछ की एग्जाम्पल्स दी हुई है इन स्टेबल एंड रिप्रोडक्टिव प्रोडक्टिव हैबिटेट्स और वे लो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट फुल मेटामोफोसिस होगी लेकिन हाई एलिवेशन पॉइंट्स में जहाँ पे कोल्ड रीजन है कैटल टैंक्स इन मैक्सिको की यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल एड की है कि मेच्योर स्टेज पे भी जैसे हम अभी ये पीछे एक्सोलिटल एक जो है वो एम्फीबियन की ही टाइप बैकग्राउंड में हम पिक्चर में देख रहे थे कि गिल्स की रिटेंशन होती है एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर एज वेल न्योटिन मीन जो चाइल्ड लाइक फीचर्स हैं उनको अडल्ट स्टेज पे या लेटर स्टेज पे भी रिटेन करना इसे हम कहते हैं न्योटिन और ये एक्सटर्नल गिल्स होते हैं बेसिकली इस इंसिवियन में जो ये रिटेन कर रहे होते हैं इवन एट दे अडल्ट स्टेज ह्यूमन में भी न्योटिन की एग्जाम्पल देखी जा सकती है और इसको आप जुविनाइल जुविनाइलाइजेशन का नाम भी देते हैं जैसे ब्लेइंग और स्लोइंग ऑफ द फिजियोलॉजिकल और सोमेटिक डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और मॉडर्न ह्यूमंस में बहुत सारे फेशियल फीचर्स फेस के फीचर्स जिनको हम क्यूटनेस या ब्यूटी से रिलेट कर रहे होते हैं दे आर आल्सो रिलेटेड टू द न्योटिनी और जुबेनाइलाइजेशन कि हम जैसे स्किन टेक्सचर या जो है वो आपके लिए स्किन सॉफ्टनेस इसको रिलेट कर रहे होते हैं कि ये चाइल्ड फीचर्स या चाइल्ड लाइक फीचर्स अगर अडल्ट फेज पे भी अफेयर हो रहे हैं तो ये हमारे पास न्योटिनी की एग्जाम्पल होगी इसमें ह्यूमन हेड की एग्जाम्पल दी जा सकती है बिकम्स प्रोपोर्शनली स्मॉलर एज कम्पेयर टू जब हम इसको चिम्पेंजी या रिलेटेड जो दूसरे प्राइमेट्स हैं उनके साथ कंपेयर कर रहे होते हैं एंड द लेग्स बिकम प्रोपोर्शनली लॉन्गर एज ह्यूमन मेच्योर अनलाइक द अदर एप्स और चिम्पेंजी आर द न्योटिनस फीचर्स फॉर एडल्ट न्योटिनी ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज इंडिकेटेड बाई ग्लेबरसनेस यानी हेयरलेस बॉडी का रिटेंशन हेयरलेस बॉडी को रिटेन करना अडल्ट स्टेज पे स्पेसिफिकली इन फीमेल्स ये भी जो है वो ग्लेबरसनेस न्योटनी की एग्जाम्पल में मैंशन किया जा सकता है फिर हम बात कर सकते हैं कि ये तो प्री पोस्ट डिस्प्लेसमेंट और प्री डिस्प्लेसमेंट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म के हवाले से लेकिन पैरामोफोसिस में हम दो टाइप डिस्कस कर रहे होंगे एक है हाइपर मोफोसिस और दूसरा एक्सेलेशन हाइपरमोफोसिस में हम लोग रिटार्डिक सेक्सुअल मेचोरेशन जबकि एक्सेलेशन में रिलेटिवली फास्टर डेवलपमेंटल वेट की बात करेंगे जस्ट लाइक प्री जो हमने पीडोमोफोसिस देखी पैरामोफोसिस में डिलेड मेचोरेशन की बात की जाती है विद एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ ग्रोथ यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जो कि फॉसल रिकॉर्ड से सामने आई है बैकग्राउंड में आप इस पिक्चर को देख सकते हैं इस बेसिकली एन आयरिश एरिक और फॉसल रिकॉर्ड से इसका जो है वो विंग्स स्पैन नोट किया गया सॉरी एंटलर स्पैन नोट किया गया है अप टू ट्वेल्व फीट और थ्री पॉइंट सेवन मीटर वाइड ड्यू टू एक्सटेंडेड डेवलपमेंट ड्यूरिंग देयर पीरियड ऑफ ग्रोथ उसे हम डिलेड मेचोरेशन कहते हैं कि जो जिसमें ग्रोथ पीरियड या मेचोरेशन पीरियड एक्सटेंड हो जाता है डिले हो जाता है उसी के दौरान उसके एंटलर्स जो है वो थोड़ा अपने दूसरे रिलेटेड एनिमल्स की नस्बत ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं इन द डिले इन दफसेट ऑफ डिवेलपमेंटल प्रोसेस और द प्रेसेंस ऑफ एन अर्ली डिवेलपमेंटल प्रोसेस जैसे हम देख रहे थे कि अगर लेटर स्टेज पे भी अर्ली जो है वो फीचर्स रिटेन किए जाए तो उसे हम न्योटनी कह सकते हैं ह्यूमन न्योटनी इसका हमने पहले भी डिस्कस किया कि अनलाइक चिम्पेंजीज जो है वो ये सारे फीचर्स स्मॉलर जॉज एंड नोजेज लार्जर हेड्स एंड शॉर्टर लिम्स ये इनके कॉमन फीचर्स हैं इसे हम हाइपर मोफोसिस का नाम भी देते हैं और न्योटनी इज द डिक्रीज इन वेट ऑफ डेवलपमेंट और मेचोरेशन ये थोड़ा सा डिफरेंस अगर आप डिस्कस करें जबकि हाइपर मोफोसिस एक एक्सेलेशन है या एक्सटेंशन है एक प्री एग्जिस्टिंग प्रोसेस की 
to accommodate additional steps. Well, acceleration, the term we are using here, is the change in a body plan. Or the rate, which is increased in embryonic stages. पे. For example, uh, mammals, if we look at the number of vertebrae, which is relatively different. Overall, let's say mouse ke under round about 60 vertebrae, but in snakes, may 150 to 400 tak ho sakte, depending upon different types of species. How did this develop? Hai? Basically, acceleration. Their embryos achieve this by accelerating their system by creating somites. Somites, which are muscles <coughs> ke related to muscle development, ke saath saath, or saath, unke additional jo vertebrae develop, hote hai, unko accelerate. Karte hai. Furthermore, acceleration ki example code ki ja sakti hai paramorphosis mein giraffe ke hawale se. That they extend development of their cervical vertebrae. No doubt, wo cervical vertebrae throughout mammalian uh, groups jo hai, wo seven hai aur wo number mein retain ki hai. Lekin uski jo extension hai, uska jo size increase karte hai, uh, that is probably by the use of somite, neck somites to form the mammalian diaphragm muscles wahan se derive karte hai during embryonic stages. Or usko ye accelerate karte by increasing the size of the neck. So ye bhi acceleration mein example code ki ja sakti hai. Three basic mechanisms hai. Jisko hum hexoprony mein relate kar rahe hote hai. Onset ek to developmental process can either begin earlier. Jisko hum pahre thi pre-displacement. Or extending its development or later post-displacement. Ya isko truncate kar dena. Offset. A process can either end later, hypermorphosis, they said you have an example for your extending its development or earlier, hypomorphosis, with three uh, of steps, onset, offset, rate, pre or post, dono phases, mein, dono directions, mein discuss ke ja sakte. This is the rate process ka accelerate kar sakta hai, development to extend karne ke liye, ya decelerate kar sakta hai, they said ki neoteni, ki hawale se hum isko discuss kar rahe hai. So, it was a short uh, information about heterochrony and its type. I hope so. Thank you. Thank you for listening. Last phase.